அனைவருக்கும் வணக்கம் கேல் மேட்ரிசஸில் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கேலே ஹேமில்டன் தியரம் டூ மார்க் கொஸ்டினில் சம்டைம் கேட்குறாங்க ஸ்டேட் கீலே ஹேமில்டன் தியரம் எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஐகன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துருங்க ஸோ எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் இதுதான் கேலே ஹேமில்டன் தியரம் ஸோ இப்போ இந்த கேலே ஹேமில்டன் தியரத்தோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா to find inverse of a matrix. Uh, nama plus 2 டு ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ப்ளஸ் டூ ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்டு அட் ஜாயிண்ட் ஏ வேர் டிட்டர்மினன்ட் நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேவா அது ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் படிச்சிருப்போம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு டென் பை டென் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டென் ரோஸ் டென் காலம்ஸ் இருக்குது அதோடய எவாலுவேஷன் யோ யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கேஸஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கேலே அமெல்டன் தேர்தோட ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது சொல்லலாம் ஆர் இந்த சேம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே வேறு எப்படி சொல்லலாம் டு எக்ஸ்பிரஸ் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் வந்து ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னா தட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் பி இன் ட பவர்ஸ் ஆஃப் ஏவாக இருக்கும் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது நம்ம தெரியும் ஸோ இது ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா டு ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ செகண்ட் அப்ளிகேஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டு கேல்குலேட் ஹையர் பவர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இப்போது ஏ ஸ்கொயர் ஏ கியூப் வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் சப்போஸ் ஏ பவர் தௌசண்ட் வேணும் எனக்கு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ தௌசண்ட் டைம் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கேலே ஹேமில்டன் தேர்வு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் இது கேட்டிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் ஸோ கொஷின் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று யூஸ் கேலே ஹேமில்டன் தேரம் இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்காமே ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் ஏ இன்வெஸ்ட் கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு இல்லை ஏ பவர் ஃபோர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்தாலே கேலே ஹேமில்டன் தேரம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கணும் அதோடு இல்லாமல் சில இடத்துல வெரிஃபை கேலே ஹேமில்டன் தேரம் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி ஒன்று யூஸ் கேலே ஹேமில்டன் தேரம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடுறது ஏ இன்வெஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இல்லைனா ஹையர் பவர் ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது இருக்கும் இன்னொரு கேஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை கேலே ஹேமில்டன் தேரக்கம் ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ் கேலே ஹேமில்டன் தேரம் டு ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஏ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ ரோஸ் இருக்கும் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ வழக்கமாக இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஜென்ரலாக நம்ம என்ன ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணால் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் எல்லா கேஸ்லையும் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பதில் இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா இருக்கும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதே போல் டூ பை டூ மேட்ரஸ்க்கு நம்ம எழுதலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் இங்கே த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரஸில் கொடுத்துருக்கிறதுனால நான் இதை போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் இதுவே டூ பை டூ மேட்ரஸஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஃபார் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் நான் எழுதுகிறேன் ஸோ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்னால் டூ ரோஸ் டூ காலம் இருக்கும் அப்போ லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ப்ளஸ் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஃபார் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து கேலே ஹேமில்டன் சாரி கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ எஸ் ஒன்றது வந்து சம் ஆஃப் டைகனல் எஸ் டூ வந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏன்னா டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்னால் ரெண்டு எஸ் ஒன் தான் நம்ம எஸ் ரெண்டு எஸ் சமேஷன் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எஸ் த்ரீன்னு வரும்போது மூணு வருது ஓகேவா நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் போர்டில் ப்ராப்ளம் நீங்களே ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் புக்கில் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் போடுறோம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷனுக்கு நான் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஷார்ட் கட்டாக ஈஸியாக இருக்கும் இந்த எவாலுவேஷனுக்காக ஸோ என்ன ஃபார்ம்லாம் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால மூணு ஐகன் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஐகன் வேல்யூக்கு வேறு என்ன பேர் இருக்குது
இதை மல்டிபிள் பண்ணுறது ப்ளஸ் த்ரீ வருது ஸோ மைனஸ் த்ரீ போடணும் ஒன் ஒன் சார் ஒன் இதை பண்ணும்போது நெகட்டிவ் சைன் போடணும் ஸோ மைனஸ் ஜீரோக்கு பாசிட்டிவோ நெகட்டிவோ பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நான் மைனஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுது ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ டூ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் ஸோ எஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஒன் அடுத்து எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒன் இன்ட்டு அது இருக்கிற ரோவையும் கோலத்தையும் வச்சுட்டு இந்த மைனரை எவாலுவேட் பண்ணோம் ஒன் ஒன் சார் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது எப்பவுமே இந்த ஒன் ஒன் பொசிஷன் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் ரோ எடுக்கும்போது இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஏன்னா இது ஒன் ஒன் பொசிஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் டூ அப்போ ஈவன் பாசிட்டிவ் இது ஒன் டூ பொசிஷன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆர்டு அப்போ நெகட்டிவ் இது அகெயின் இது என்ன வரும் உங்களுக்கு ஒன் த்ரீ பொசிஷன் ஃபஸ்ட் ரோவில் தேர்ட் காலம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீனா ஃபோரு ஈவன் ஸோ பாசிட்டிவ் ஸோ அதை வச்சு தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஸோ செகண்ட் வரும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் போடணும் ஸோ ப்ளஸ் டூனா மைனஸ் டூ அது இருக்கிற ஃபஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் காலத்தை ஒமிட் பண்ணிடும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்னா ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இது ஜீரோ இதை பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ எஜிட்டுமா இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ப்ராக்கெட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட் எப்போவுமே அவைலவேட் பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஸோ ப்ராக்கெட்டில் இங்கே ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீனா த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ டூ மைனஸ் நைன்னா மைனஸ் செவன் வரப்போகுது ஸோ எஸ் த்ரீ எழுதியாச்சு ஸோ இப்போ எப்பவுமே இந்த த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் வரும்போது த்ரீ சமேஷன் இருக்கும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அதனோட வேல்யூவை இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இதுதான் உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் இப்போ ஐகன் வேல்யூ ஐகன் வேக்டர்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேணாம் யூஸ் கேலே ஹேமில்டன் தேரம் டு ஃபைண்ட் இன்வெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேலே ஹேமில்டன் தேரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன உங்களுக்கு எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்குவேஷன் அப்போ லேம்டா கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஏ அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஐகன் வேல்யூ போடுறோம் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக கிவன் மேட்ரிக்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேம்டாவுக்கு பதிலாக ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ க்யூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஆனால் செவன் வந்து வரும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது பாருங்கள் அப்போது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் எழுதும்போது செவன் இன்ட்டு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் போடணும் அதனால் ஐ போகிறோம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீயில் இருக்கிற ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் டயக்னல் மட்டும் ஒன்று ரிமைனிங்லாம் ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் கேலே ஹமில்டன் தேரம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இன்வெஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு த்ரோ அவுட் மல்டிப்ளைட் பை ஏ இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ இன்வெஸ் அதில் மல்டிப்ள் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் ஏ இன்வெஸ்ட் இன் ஏ கியூப்னா பவர் வில் பி ரெடியூஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுனா மைனஸ் த்ரீ ஏ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வெஸ்ட்னா மைனஸ் ஐ செவன் ஐ இன்ட்டு ஏ இன்வெஸ்ட்னா ஏ இன்வெஸ்ட் வரப்போகுது ஓகே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்ட்டு என்ன திங் ஜீரோ தான் அதுதான் வரப்போகுது ஸோ இப்போ நம்ம ஏ இன்வெஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் செவன் ஏ இன்வெஸ்ட் மட்டும் லெஃப்டில் வச்சுக்கோங்க ரிமைனிங் எல்லாம் ரைட்டில் கொண்டு போயிடும் ஸோ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் ஐ இந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஐ ஸோ இப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ இன்ட்டு ஏ இந்த கிவன் மேட்ரிக்ஸை மேட்ரிக்ஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் எப்படி நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் செவன் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு ரோ எடுத்துகிட்டு காலம் ஓகேவா ஸோ இதை எப்படி மல்டிபிள் பண்ணணும்னா இ இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இந்த ஃபஸ்ட் ரோ காலம் மல்டிபிள் ஆட் பண்ணி அதுதான் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ செகண்ட் ரோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஸோ ஒன் டூ சார் டூ டூ ஒன் சார் ப்ளஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சைன் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணணும் ஸோ அதே போல் பண்ணும்போது ஒன் ஒன் சார் ஒன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சார் நான் ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்கேன் அது மைனஸ் ஒன் இல்லை ஸோ ஒன் இன்ட்டு இந்த ப்ளஸ் ஒன் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ அது லாஸ்ட் காலம் ஸோ ஒன் ஒன் சார் ஒன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஒன்
ஸோ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னால் ஏ ஸ்கொயருக்கு எல்லாமே சைன் மாற்றணும் அப்போ நெ ப்ளஸ்லாம் மைனஸ் மைனஸ்லாம் நெகட்டிவாக மாறும் ஸோ நான் இது இங்கே ம வெளியே எழுதியிருக்கேன் கேர்ஃபுல்லாக மறக்காமல் இங்கே மைனஸ் உள்ளே பண்ணிக்கணும் ஸோ த்ரீயே எழுதிட்டோம் ஐ வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்னால டயக்னல் அமௌண்ட்டு ஒன்று ரிமைனிங்லாம் ஜீரோ ஸோ இப்போ த்ரீ மேட்ரிக்ஸஸ் எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கணும் இதில் ஒன் ஒன் இதில் ஒன் ஒன் இதில் ஒன் ஒன் ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அதுதான் ஒன் ஒன் பொசிஷன் இப்போ இங்கே எடுக்கும்போது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ இங்கே பண்ணும்போது ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ஓகே ஸோ இந்த மைனஸ் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ இது ஒன் டு டூ ஒன் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்போ எல்லாத்துலேயும் செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணி இந்த நியூ மேட்ரஸில் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் போடணும் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ இது பண்ணும்போது மைனஸ் டூ இங்கே செகண்டில் த்ரீ இங்கே ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வரும்போது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்னால் ஜீரோ ஆகிடும் கொஞ்சம் நான் க தப்பு பண்ணிவிட்டு நான் கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏதாவது எரர் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் எப்போவுமே நான் போட்டது கரெக்டாக இருக்கணும்னு இல்லை ஏன்னா நான் மேபி நான் எல்லாம் எடுத்துகிட்டே பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதால நான் ஏதாவது மிஸ்டேக் கூட பண்ணியிருக்கலாம் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பண்ணும்போது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜீரோனா ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ இது ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் த்ரீ வருது ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் டூனா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீனா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்னா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் தான் வேணும் ஸோ மல்டிப்பிளில் இருக்க செவன் இந்த பக்கம் தான் டிவிஷன் வரும் ஸோ ஒன் பை செவன் அப்படின்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் சிம்பிளாக கூட ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் டூவில் போட்டிங்களே அட்ஜாயிண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணி போடக்கூடாது கேலே ஹமில்டன் தீரம் யூஸ் பண்ணி தான் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இப்போ செகண்ட் கொஷின் போகலாம் இது டென் மார்க் கொஷின் இது முடிஞ்சுது ஸோ இது ஃபைவ் மார்க்காக கேட்டிருக்காங்க இதுவும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொஷின் தான் திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபைவ் மார்க் ஃபைன் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஏ and show that the matrix A satisfies the equation. அப்ப A satisfies the equation and the characteristic equation. அப்ப ஒரு matrix characteristic equation satisfy பண்ணதனால என்ன அர்த்தம் கேலே ஹாமில்டன் தியரம். so the same question எப்படி கேட்கலாம்? verify கேலே ஹாமில்டன் தியரம் for the given matrix கேட்கலாம். the same question can be asked verify கேலே ஹாமில்டன் தியரம் for the given matrix. so ரெண்டும் ஒரே ப்ரோசிஜர் தான். so this is the 3 by 3 matrix. அப்ப இதுக்கு characteristic equation நம்ம find out பண்றோம்னா cubic equation ஆ வரும். அந்த eigen value வை தான் நம்ம lambda னு எடுத்துக்கறோம். so lambda cube ல ஒரு equation நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்காக நம்ம த்ரீ சமேஷன் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டதில் நம்ம டேரெக்டாக எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் சம் ஆஃப் டயக்னல்ஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து சம் ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் த டயக்னல் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் விட்டுட்டு ரிமைனிங் டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட் தான் மைனர் ஆஃப் ஒன் ஒன் பொசிஷன் அடுத்து செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் விட்டு எழுதுனா தட் இஸ் த மைனர் ஆஃப் டூ டூ இப்போ ஒன் டூ டூ த்ரீ மை டிட்டர்மினாக எழுதிருக்கோம் தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் விட்டுட்டு எழுதிருக்கோம் ஜஸ்ட் எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் சொன்னதால நீங்கள் அந்த வேல்யூ அந்த எவாலுவேஷன் ப்ராசஸை நான் சொல்லலை எஸ் த்ரீ வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஸோ என்ன ஆன்சர் வருதோ அது எழுதியிருக்கோம் ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஷார்ட் கட் ஃபார்முலா லேம்டா கியூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ லேம்டா கியூப் எஸ் ஒனுக்கு சிக்ஸ் போட்டால் ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் எஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் செவன் ஓகேவா நைன் லெவன் லெவனில் ஃபோர் போட்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன வரும் செவன் வரும் ஸோ அந்த ப்ளஸ் செவன் லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஸோ எஸ் த்ரீயில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ இந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துடும் இந்த மேட்ரிசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளஸ் மைனஸ் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணோம் ஸோ பை கேலி ஹேமில்டன் தேர்வு என்ன எவ்ரி கொயர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்போ லேம்டாலாம்
டக்குன்னு பண்ணலாம் பட் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஸோ ரோ இன்ட்டு காலம் இதை ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மல்டிபிள் பண்ணால் ஒன் ஒன் பொசிஷன் மல்டிபிள் அண்ட் ஆட் அதே போல் இந்த ரோ இந்த காலம் பண்ணால் ஒன் டூ பொசிஷன் இதில் எல்லாமே இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதால எல்லாம் ஜீரோ வருது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணுங்கள் நான் கேல்குலேஷன் பார்த்து நான் சொல்லலை ஸோ ஏ ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸோ அடுத்து ஏ கியூம் ஏ கியூப் என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் இன் டி ஏ ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது ஏ வந்து கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இதையும் அதே பேட்டர்னில் மல்டிபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம எல்ஹெச்எஸ் இந்த கேலை ஹாமில்டன் கிரத்தோட எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் எடுத்து ஐடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஆன்சர் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் வருதான்னு செக் பண்ண போகிறோம் வந்துச்சுன்னா விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் வரலாம் இல்லைன்னு சொல்லுவான் ஆனால் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஜீரோ வரும் ஏன்னா நமக்கு ரிசல்ட்டே எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் தான் ரிசல்ட்டு உங்களுக்கு ஜீரோ வரலைன்னா நீங்கள் எங்கேயோ அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷன் மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த இந்த ஈக்குவேஷனோட எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஏ கியூப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஏ ப்ளஸ் டூ ஐன்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ ஏ கியூபுக்கு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் செவன் ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஐ இப்போ நம்ம எழுதும்போது அதே போல் எப்படி நம்ம மேட்ரிக்ஸஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லை செப்ரேட் பண்ணுவோம்னா கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரிஸ் எடுத்துப்போம் இப்போ ஒன் ஒன் பொசிஷன் எடுங்க இங்கே ஒன் ஒன் பொசிஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே ஒன் ஒன் பொசிஷன் அப்போ இங்கே மறக்காமல் எல்லா எலமெண்ட்டும் மைனஸ் சிக்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ்னா மைனஸ் தேர்ட்டி இதை செவனால் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் செவன் இன்ட்டு ஒன்னா செவன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன்னா டூ இங்கே செகண்ட் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜீரோ இருக்குது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ செவன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அதனால் எல்லாமே ஜீரோ தரம் நான் எழுதலை இங்கே எடுத்துக்கோங்க ஒன் த்ரீ பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று தேர்ட் காலத்தில் இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்குது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் தான் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோ வந்து சாரி செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்ட்டீன் இது ஜீரோ ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இங்கே டுவெல் இருக்கும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெல் மைனஸ் டுவெல் செவன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கோங்க எயிட் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜோன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டூ ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் டூ ஒன் ஸோ டூ ஸோ அடுத்து இந்த பொசிஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி இது செவன் அது ஜீரோ இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இங்கே வரும்போது ஃபோர்ட்டின் இது ஜீரோ ஸோ இங்கே ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஜீரோ இருக்குது எல்லாமே ஜீரோ இருந்தாலும் ஜீரோ இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் மைனஸ் செவன்டி எயிட் செவன் த்ரீ ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் ஸோ டூ ஜஸ்ட் இங்கே ஆட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே இது போட்டு காமிங்க ஜஸ்ட் சும்மா ஜீரோன்னு போட்டுறாதீங்க அடிஷன் ஆஃப் டம் சேம் சைனில் இருக்கிறத ஆட் பண்ணுங்கள் டிஃப் சப்ராக்ஷன் இருக்கிறதுல ஆட் பண்ணி மைனஸ் சைன் போடுங்க ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி ஜீரோ வந்துருச்சா எழுதிடுங்க முதல்ல இது ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டினா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வரும்போது அது ஜீரோ வந்துடும் ஸோ டுவெல் மைனஸ் டுவெல் ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தனியாக இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டின் ப்ளஸ் எயிட்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் செவன்னா தேர்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டினா உங்களுக்கு ஜீரோ ஸோ இது வரும்போது தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர்ட்டினா ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஜீரோ இங்கே வரும்போது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ செவன்ட்டி சிக்ஸ் செவன்ட்டி எயிட் மைனஸ் செவன்ட்டி எயிட் வந்து ஜீரோ ஸோ பாருங்கள் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் எல்லாமே ஜீரோனா திஸ் இஸ் நத்திங் இது வேல்யூ ஜீரோ கிடையாது திஸ் ரெப்ரஸன்ட் த ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸில் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஜீரோன்னு எதுனா அந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் ஜீரோ நடக்குது திஸ் இஸ் த ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ எல்ஹெச்எஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எவாலுவேட் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹென்ஸ் ஏ சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஹென்ஸ் வெரிஃபைட் கேலே ஹேமில்டன் தியாரம் தேங்க்யூ ஸோ ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு ப்ராக்டி